Abi ben aksdan başka deodorant kullanamıyorum. Derken havalı. Peki ya üzerinde Türkçesi yazsaydı yine aynı havayı hissedecek miydik? Şaşırdınız değil mi? İzlemeye devam edin. Çünkü birazdan duyacağınız markaların Türkçe anlamları sizi daha da çok şaşırtacak. Hem İngilizce öğrenmek istiyorum deyip hem de satın aldığımız, e hadi satın almıyorsak bile market raflarında veya reklamlarda gördüğümüz ürünlerin Türkçe anlamlarını bilmemiz gerekmez mi? Bence gerekir. İşte o yüzden bu videoyu çektim ve birazdan duyacağınız marka isimlerinin Türkçe anlamlarıyla İngilizcenin eğlenceli boyutuna birlikte temas edeceğiz. İlk sırada Facebook var arkadaşlar. Face 100, Book'ta kitap. Ne oluyor? 100 kitabı. Bu arada Mark Zuckerberg'in Facebook'u Harvard'da okuduğu dönemde hani inek diye tasvir ettiğimiz öğrenciler vardır ya çok çalışan hiç sosyalleşmeyen onların sosyalleşmesi için kurduğunu da bir bilgi olarak paylaşmış olayım. İkinci markamız bir lastik markası olan Bristol. Bridge kelimesi köprü anlamına geliyor. Stone ise taş. Birleştirdiğimizde taş köprü çıkıyor ki sanki Adana Köprübaşı otur saraya karşı der gibi tuhaf ve komik bir ifade. Üçüncü sırada Blackberry var ki bu teknoloji firmalarının ki Apple'da bunun içerisinde meyve sebze isimlerini vermesi bana tuhaf geliyor. Yani Apple büyük bir teknoloji firması ama ısırılmış bir elmayı kullanıyor. Blackberry ise Birdland demek aynı şekilde bir meyve adı verilmiş büyük bir teknoloji firmasına. Dördüncü sırada bir diş macunu markası olan Signal var ki bildiğimiz sinyal hani arabalar dönerken verdiğimiz sinyal var ya o hani diş macunuyla nasıl bir alakası var tabi orasını bilemiyorum ben. Beşinci sıradaki markamız gerçekten çok iyi. Şimdi ben Head and Shoulders kullanıyorum deyince böyle kulağa gerçekten hoş geliyor. İşte markete gidip ya Head and Shoulders alabilir miyim demek hoş. Peki Türkçesini bir söylediğinizi düşünelim. Bana bir hat yani kafa. Shoulders omuzlar. Ee, bana bir kafa omuzlar verir misiniz oradan büyük boy olsun demek birazcık yürek ister. Hocam siz kullanıyor musunuz kafa ve omuzlar? Yok ben kullanmadım da Johnny Depp kullanmış sanırım. Öyle diyorlar. Altıncı sıradaki markamız Red Bull. E tabi bir enerji içeceği olunca kırmızı boğa ismi hani güzel bir çağrışım yapıyor. Niye? Enerji içeceği çünkü enerji veriyor. Kırmızı boğa. Yedinci sıradaki kelimemiz gratis. Yalnız bu kelime İngilizce değil arkadaşlar. Latince'de bedava demek. Yani zaten bedava olmasaydı bu kadar insan önünde toplanmazdı. Bence gayet mantıklı. Sekizinci sıradaki markamız bir Alman markası olan Volkswagen. Türkçedeki anlamı ise halk arabası. Yani halk ulaşabiliyor mu? Gerçekten halk arabası mı? Onu bilmiyorum ama böyle halk arabası deyince aslında benim aklıma ekranda gördüğünüz gibi bir şey geliyor şu anda. Dokuzuncu sırada bir sigara markası olan Camel. Ne demek? Deve demek. Hani birisi giriyor bir tekel bayine. Hani bana bir paket Camel verir misin diyor. Hani o da işte kurbanlık mı olsun, günlük kullanım mı abi gibi böyle tuhaf bir şey yani deve. Onuncu ve sonuncu markamız sevgili arkadaşlar Pizza Hut. Pizza zaten pizza biliniyor. Hat ise kulübe demek. Hani Pizza Hut deyince ne oluyor? Pizza kulübesi. Hani sanki börekçi Nuri abinin yeri gibi. Bu videomuzda da sizlerle markalar üzerinden İngilizcenin eğlenceli boyutuna temas ettik. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.